，这是一部就稍微打破易烊千玺以前固有形象的这么一部。我是喜欢这种跟以前形象不一样的这种感觉的。反正我对这种形象的推翻，我是很喜欢，就是有一点点想要反抗现在这个身边的环境。对于我来说，生活里有想要保护的，但是他就可能没有像小北那么那么强烈跟极致。就也许我这个阶段的自由对我来说是。很美好的，但是对于下个阶段来说就不属于我的了。没有说不在乎，因为我现在还都在这些标签里面。我心目中的易烊千玺。话不多，很酷，是少年应该有的样子。他拥有安静之外的力量，似乎天生有一种可以让人沉浸的气场，你却能感受到他梦想之外的自律。他观察生活和人性，不停地试验自己的表达方式。他心中的少年气是带着初心去寻找自由，又脚踏实地地做好眼前的事。他不在意别人给他的标签，因为他相信自己还可以有无限的可能。凤凰网的网友，大家好，我是钟雅婷。今天我们采访的是易烊千玺，《少年的你》是你的第一部大屏幕的作品。请问你在以前就是有没有设想过第一部大屏幕作品的角色是什么样的？以前真没想过。是的。然后你觉得这一部能够符合你的当下的这种心态吗？我觉得跟当时的年龄可能会比较接近，而且也比较比较想象，因为剧里面是高考的阶段嘛。然后我正好是高考完，然后也是成年之前去拍的这部电影。这世界上就两种人，没本事被欺负的人，和有本事的坏人。那你是哪种人？小北这个角色，你觉得就是说，你对他最初的印象是什么？你怎么来理解这样的一个角色？最初的印象，他是一个那种。生活环境是那种很底层的这么一个人，啊，然后，但其实没看到剧本之前是觉得，呃，并不知道他内心里还是对这个世界有希望的。当时最开始印象是比较粗浅的，就是觉得是一个小混混的形象。嗯、但当你自己带入这个角色了以后，你能够就是说跟他有一些共鸣或者体会吗？共鸣，我觉得有一点吧，就是有一点点想要。反抗现在这个，呃，身边的环境。小红梅，你闭嘴！认真点儿，下一个。那么，其实像这一部电影里边的那些，在一些激烈也好，然后有一些冲突也好，之后会不会也也会觉得有一种啊，突然的那种顿悟的那种时刻？有，嗯啊，因为。最开始刚看剧本的时候，就能看得懂剧情是什么，但是不理解为什么。为什么？对，也就抓不到那个感情点。然后看完之后，我就很懵，然后就很害怕，也不敢接这部戏，<笑>就觉得很难。对于我来说，对。然后后来拍着拍着拍着，到后面就就好像慢慢慢慢就都能抓到感觉，就拍着拍着就懂了。还有几个特别爆发的冲突的点，然后比如说。假装伤害这个姑娘，然后要跟她分手啊，这样的，你怎么来体会这种就是非常有层次感的爆发？怎么体会？反正就不断的拍，然后导演一直就一直从各种角度，然后帮我帮我分析啊，然后反正各个机会就拍很多很多次。我这个人什么都不是，没脑子，没钱，也没有未来。可是我喜欢一个人，我想要给他最好的结局。但是对你自己来说，你怎么来调动这个情感呢？其实，同样是少年，但是从这种身份形象差别都很大。你有中间有不适应的地方吗？有，刚开始拍的时候特别不适应，啊，然后有很多时候是找不到状态，对，然后也是不断的拍，不断的拍。比如说现在我们回头看这部戏的话，觉得说你还会再把它处理的。更激烈啊，还是说更细腻、更丰富一些？我觉得会是，呃，有些地方会处理的更自然，而且更控制的更好、嗯。但是当时就不停在碰，在
在在试，就就只是在触碰，啊。但是你试的过程中，如果到了那个对的点，你自己能感受到吗？感受不到，就可能会一点感觉，<笑>但是导演他们他们他们会抓得住。<笑>那么你觉得像《少年的你》这部，它给你的一个最大的，到现在你来反思，你觉得这个作品的内核对你来说是什么？对我来说，是我的第一部电影，在这个剧组里面，我觉得算是可能稍微帮我打开了一点门，稍微帮我开了点窍。我觉得这部电影对我来说意义还挺重要的。因为我们其实看电影里边，你就觉得说。少年的这种感情里边，他有一种就是热血，然后特别燃烧的那一面，然后你会觉得那种奋不顾身，就是少年时候的感情，会对一生有影响吗？影响，我觉得就不后悔嘛，以后肯定就啊，你少年时候做过，你以后就回想的时候就青春的时候是燃烧过的。那么就是这样的燃烧，你看他会为了这个姑娘，他会觉得说。我要保护他，然后以及说我为了他，我可以改变人生。那比如说，在我们的生活中，一定是以你前行的人物作为你的榜样，或者是有一个人，你愿意为之改变的。也有，啊，但是，但是可能动机没有像电影里边这么这么强烈。就是小北，他是那种，他有一个前提是，他已经算是对世界没有希望了，就他他身处那个环境是没有希望了。所以，当他碰到一点点光的时候，他会有更强大的力量，去促使他做这些事情。嗯，所以他会把自己以后的一生都放到这个保护他心里那点光上面。对，所以他是有个有一个很黑暗的前提，对他来说，对于我来说，生活里有想要保护的，对但是他就可能没有像小北那么那么强烈跟极致。在这写，陈念欠小北一次。我又没说欠什么。那你会觉得，比如说这样的一个角色，对你过往的形象会有一个，就是推翻？我是喜欢这种，就跟以前形象不一样的这种这种感觉的，啊，然后反正我对这种形象的推翻，我是很喜欢。我们经常用一个词儿叫“残酷青春”，然后其实这个电影里边，就是我觉得所有的青春的片子里面都会有，就是这个这种反抗啊、逆反的这个在里面。然后你是会怎么样从你的角度来表达这种反抗呢？杨先生角度，可能就是因为我平常跟粉丝们泼我的日常也并不太多，然后可能会比较多的在作品或者歌里面，或者是呃我舞蹈作品里面，可能会都会有一点。大家对你的一个印象就是说比较内向，不是很爱说话。然后那你是希望通过作品来传达什么，还是说？选择什么样的作品，让你开始有一个我想输出的一个想法？想输出的想法，一直都有，啊，然后，然后很小的时候也也也会有过。我后来也才反应过来，好像今天提的想出作品的机会，呃，次数太多了，啊，然后后来我自己想了想，可能是因为之前高考前还有高考后太忙了，就是，呃，又拍戏又拍综艺，然后又学习，然后拍了好几个戏，然后就当时特别特别忙。然后休息时间也很少，然后可能我觉得是那段时间有影响，就觉得自己的努力一定要让大家看到，就这种，所以想，就这些作品一定要出来。但是你觉得像综艺啊，或者电视剧，应该不，主要是指综艺啊，或者其他的一些，觉得它不算作品吗？就是你心中对作品这个事情是觉得它是还是一个非常重要的，就是很崇高的一个东西，叫做作品。对，就是作品这个东西，我觉得很不一样的点是在于它是。有限的，啊，一个小阶段，然后在这个里面，你可能贡献了自己所有的精力，或者贡献自己大部分这个想要表达的东西在里面，就基本上是一个浓缩的，就跟大家平时，比如说我发个微博或者日常看到的你，就也是有不一样的地方，对，所以可能这些这种东西是能够留下来。我们还要经常说什么“愿你出走半生，归来是少年”。然后说明少年义气，它是一个特别宝贵的精神。然后呢，就是这种少年感，你是怎么来体会的？我觉得这是一个心态方面的问题吧，我也说不好。嗯
因为你就是个少年呀、啊，你从少年走到了现在，你会觉得，比如说最支撑你的那几个因素，你觉得是什么？就是对待事情的时候，始终是跟“初心”这两个字有点像，但是是那种，就始终是保持一种新鲜的这种状态嘛，就呃新鲜的这种想法。因为其实我会看到你以以往的一些采访里面会谈到，比如说。自由这个，那么就是说，我们为了争取未来的自由啊，或者是怎么样，它也属于你想保护的一部分嘛，自我和自由。属于啊，因为我我觉得自由是，就每个阶段自由是不一样的，而且也是很相对的。嗯、就也许我这个阶段的自由对我来说是很美好的，但是对于下个阶段来说就不属于我的了。那你这个阶段想保护的自由是什么样的？很抽象，我。<笑>大概描述不出来，就是自由，<笑>就是一种没有重负的，或者是可以更探索更多可能的，都有。那你之前说你很期待大学生活，其实我们看到这个片子是，就是你正好拍完了，也就可就上大学了，对吧？那你觉得大学生活让你觉得跟之前的想象有不一样的地方吗？学校里面是比想象的要轻松一些，嗯，啊、稍稍微轻松一些，然后。学校环境是很久没有回去过，嗯啊，对，就这也是不一样。你最看重的，你现在在学校里边要得到的是什么？现在在学校里面最想得到的，嗯，放松的时间，然后，呃，学习的时间。所以就是，学校生活对你来说，其实是还是一个挺轻松的一个，放松的一个过程。对，就是稍比以前非常忙碌的这个。就基本都是工作的这个生活里面，然后有一个能够就算是一个切换状态，嗯、就是到大学里面就状态生活状态也都不一样。因为就是这部电影是我和你的粉丝们，就是大家第一次看到你，就是特别激烈的一面。嗯、对，但你平时不是这样激烈的人，对吗？我不是。你是愿意沉下去来把事情做好的。对，就是我性格也不是起伏波动特别大的。那就是说，你看像这个作品里边，你其实可以看到就是各种人生百态。那你平时除了上课以外，你是通过什么样的方式去观察生活，还有观察人的？观察人，就因为我小时候就会有一种，呃，不喜欢扎到人堆里面，嗯、不喜欢待在一边然后就是就这种，通常这种时候你就会比较能清楚的看到我们每个人就。他们那个环境里是什么样子的？对，生活里有这种小习惯。嗯，就是旁观者最冷静。嗯，其实我也会看到你在微博上有时候会发一些你读过的就是文学作品，而且还会偏一些就是很严肃的文学作品。你觉得就是说这样对你来体会就是你的演员生涯里边体会人性有帮助吗？会有。嗯啊，因为我觉得也是因为想要开始挑战演戏以后。然后会更关注这方面的东西。其实没有说突然某一部作品会突然觉得，但是是从开始演习之后，然后开始看这些作品的时候，会有很多很小、很细腻的细节，就就通常都会很频繁的打动我。因为以前我是不爱看书，而且也看的不会那么细，对，所以后来对于看到一些人啊、一些反应，就会会会更仔细的看。你看，你之前就是说，大家会管你叫少年偶像，管你叫什么流量明星，然后你会觉得，在成年成年仪式之后，你会觉得有一个什么长期的规划吗？就是说，我要撕掉这些标签吗？有有想过，啊，但是后来想的时间长，觉得不急，因为我我本身我不是一个特别注重这些这些标签的一个人，我自己都觉得我平常发微博发特别少。<笑>然后我我反正是更想留下，就是现阶段就每个阶段的属于我的东西。对，其实对标签这件事情你是不在乎的，对吧？没有说不在乎，因为我现在还都在这些标签里面，嗯，只是不去那么在乎。嗯、就是你会觉得像这一部电影里边来说，这一部电影里边的爱情，你觉得它尺度算大吗？尺度对，就是说、呃、是、就是、就是爱情，然后两个少年，然后他们的这个爱情如此的激烈，啊、如此的这种
，不顾一切，你就觉得这种谈恋爱的尺度对你来说，你觉得算大吗？就对于正常生活的老百姓来说，我觉得程度会有点深。嗯，对。但是放到他们那个前提里面就，就就能理解，合理。对。那比如说，那个有些粉丝就说：“哇，说那个千玺要演那个爱情剧了，我感到心碎。”你怎么看这个问题？因为这是一部，呃，就是，是稍微打破，呃，易烊千玺以前固有形象的这么一部，嗯，对，就就迈出这一步的时候，肯定会有一些人会不适应，嗯，对，但是以后肯定是还要做更多这方面的事情，嗯、对，就不能太太局限于，对，其实还是要突破自己，挑战自己，想试试。那说好了，你保护世界，我保护你。